guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer du gerade bist. Willkommen zu dieser ganz sanften Yoga-Praxis. Ein Ankommen für dich, das du jederzeit zwischendurch genießen kannst. Ich lade dich ein, in den Fersensitz zu kommen, <lacht> wie ich hier. Du kannst gerne dir ein Kissen unterlegen, du kannst dich gerne auch in einen anderen Sitz setzen oder auf dem Stuhl praktizieren. Bring die linke Hand links neben dich und hebe den rechten Arm, lass deine rechte Beckenseite schwer werden, lass den rechten Arm nach links rüberkommen. Die linke Hand kann jetzt ein bisschen nach links außen laufen, rechte Beckenseite bleibt schwer. Vielleicht möchtest du den linken Ellbogen beugen, wenn du merkst, dass du hier sehr geöffnet bist, sehr weich. Halte dir auch Raum in deiner linken Wirbelsäulenseite. Einatmen, öffne den rechten Arm so ein bisschen nach oben, hinten, ohne den Kontakt zum Schulterblatt und zur Wirbelsäule zu verlieren. Ausatmen, rechten Arm wieder ans rechte Ohr. Einatmen. Herzraum ein bisschen öffnen. Achte darauf, dass der Nacken getragen ist. Ausatmen, zurückkommen. Und bleibe in deinem Puls. Das kann ein Mikropuls sein und gerne auch einfach hier oben. Einatmen, so leicht rotieren, öffnen. Ausatmen. Und es geht nicht darum, viel Dehnung irgendwo herzuziehen, sondern um Öffnung im Körper, um Freiheit im Körper, Leichtigkeit. Da kann auch eine leichte Öffnung, eine leichte Dehnung super sein für dich. Und dann mit der Einatmung lenkt den Beckenboden, wenn du damit vertraut bist, nach innen, komm wieder hoch. Ausatmen, bring die rechte Hand zum Boden. Einatmen, den linken Arm heben, linke Schulter bleibt unten. Ausatmen, beug dich nach rechts, linke Beckenseite schwer werden. Krabbel die rechte Hand so ein bisschen nach außen. Eventuell möchtest du den rechten Ellbogen beugen. Einatmen, öffne den Herzraum nach links oben. Ausatmen, komm zurück. Einatmen, wieder öffnen und ausatmen, zurückkommen. In deinem Rhythmus, das kann viel langsamer sein und das kann gerne auch hier oben sein. Schau, dass auch die rechte Seite deiner Wirbelsäule Raum hat. Mhm. Und dann mit der Einatmung lenkt den Beckenboden nach innen, oben, zieh den Damm Richtung Kopf, komm wieder nach oben und ausatmend den linken Arm absetzen. Und die Schultern ein paar Mal kreisen, entspann deinen Kiefer, beweg den Kiefer so ein bisschen, man kann auch dein Gesicht so richtig schön bewegen. Genau, die Hände auf die Schultern legen, deine Ellbogen nach oben, hinten kreisen. Um dann deine Beine nach vorne auszustrecken und setz dich hier gerne ein bisschen höher mit dem Kissen unter deinem Gesäß. Die Beine ausgestreckt nach vorne. Wenn das schwierig ist, kannst du dir auch ein Kissen unter die Knie legen. Mhm. Und hier nochmal die Schultern nach hinten unten kreisen. Einatmen, die Arme nach oben nehmen. Hand in Flächen schließen. Ausatmen, die Hände aktiv, die Hand ähm, in Seiten drücken nach außen, wieder nach unten nehmen. Jetzt kannst du über vorne einatmen, die Arme hoch, deine Länge spüren. Ausatmen, über die Seiten nach unten mit aktiven Händen. 
Einatmen nach vorne, Schultern bleiben unten, ausatmen nach unten. Um dann deine Hände nach vorne zu laufen und die Wirbelsäule dabei lang zu lassen. Du möchtest die Sitzbeinhöcker der Erde übergeben. Die Beine sind richtig schön aktiv, die Zehen zeigen zum Körper ran. Und leg dir was unter die Knie, wenn du sie nicht lang lassen kannst, leg dir was unter deinem Gesäß. Und wozu ich dich einlade, ist hier wirklich die Schultern hinten zu lassen und den Rücken lang zu lassen, dass du eine Dehnung in deine Beine bekommst. Einatmen wieder nach oben. Ausatmen, krabbel die Finger ein bisschen nach vorne. Herzraum bleibt offen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, die Finger wieder nach vorne krabbeln, so ein bisschen. Und es kann mikromäßig sein. Einatmen, wieder nach oben. Um dann den rechten Fuß an die Außenseite vom linken Bein zu stellen, dein rechtes Knie zum Arm, dich lang zu machen. Einatmen, den rechten Arm zu heben. Ausatmen, in eine Drehung zu gehen, die rechte Hand hinter dir abzusetzen. Und der linke Arm kann das rechte Bein umarmen, ganz weich umarmen. Einatmen, die Wirbelsäule lang machen. Ausatmen, pulsieren nach hinten. Einatmen, wieder ein bisschen zurückkommen, dass du Länge einlädst in die Wirbelsäule. Ausatmen, pulsieren. Komm in deinen eigenen Puls, einatmen, immer so ein bisschen aus der Drehung raus dir Länge in die Wirbelsäule schaffen, ausatmen, ins Pulsieren nach hinten. Mhm. Wenn du an Konzepten hängen bleibst, ob du es richtig oder falsch machst, lass dich noch mehr nach innen tauchen. Wo führt es dich innerlich in die Freiheit? Wo fühlt sich die Bewegung gut an? Das sind immer nur Vorschläge, die ich mache und du schaust, wie möchte dein Körper in die Übersetzung gehen, was tut dir gerade wirklich gut. Um dann hier wieder dein rechtes Bein auszustrecken und deinen linken Fuß über das rechte Bein zu bringen. Auch das rechte Bein ist noch lang und aktiv. Umarm dein linkes Bein, einatmen, die Wirbelsäule lang machen, den linken Arm nach oben nehmen, ausatmen, in die Drehung kommen, die linke Hand hinter dir absetzen und der rechte Arm legt sich ganz leicht um dein linkes Bein. Mit der Einatmung Länge einladen in die Wirbelsäule und ausatmen, so ein bisschen in die Drehung pulsieren, so mikromäßig. Mal einatmen, wieder aus der Drehung ein bisschen rauskommen, ein bisschen mehr Länge kultivieren, ausatmen, in die Drehung gehen. Um dann wieder zur Mitte zu kommen und die Hände hinter dir abzusetzen, dass die Fingerspitzen nach hinten zeigen. Und du kannst gerne die Beine lang lassen. Vielleicht möchtest du aber erstmal mit gebeugten Beinen praktizieren, was deutlich einfacher ist. Atme ein, öffne dein Herzraum, ausatmen, lass den Beckenboden nach oben strömen. Wenn du mit dem Beckenboden nicht vertraut bist, dann stell dir vor, dass du die gesamte Genitalmuskulatur nach oben lenkst, sanft. Und schau dir meine Beckenboden-Yoga-Videos an. Beckenboden ist die Basis vom Yoga, Basis vom Körperaufbau. So einatmen, Herzraum öffnen, ausatmen, lenkt der Beckenboden nach innen oben und du entfaltest dein Becken Richtung Himmel. Der Kopf ist getragen hier gehalten, also das Kinn eher am Brustkorb, atme hier oben ein, 
und ausatmen, wieder den Beckenboden sanft nach innen oben nehmen und dich absetzen, Kinn noch mehr zum Brustkorb nehmen. Einatmen, Herzraum öffnen, ausatmen, steigt der Beckenboden nach innen oben, das Becken hebt sich. Und dann langsam wieder ablegen, der Beckenboden rollt nach innen oben. Einatmen, Herzraum öffnen. Ausatmen, das Becken nach oben Richtung Himmel bringen, die Knie über deine Fersen bringen. Atme hier ein, der Kopf ist getragen. Und ausatmen, sanft wieder zum Boden kommen. Mach dich klein, umarm deine Knie, leg die Stirn auf die Knie. Einatmen. Öffne deine Wirbelsäule und ausatmen, mach dich noch mal klein. Einatmen, die Wirbelsäule öffnen, um dann deine Beine in eine Libellenhaltung zu bringen, sie weit zu öffnen. Ich war gestern reiten zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren. Ich glaube, es ist eine gute Dehnung für Reiter. Muskelkater. Die Hände sind vor dir aufgestellt, die Finger wurzeln mit der Erde, roll deine Schultern nach hinten unten, aktiviere die Füße, dass die Fersen so leicht nach außen zeigen. Hier ist es auch super unterstützend, einfach ein bisschen höher zu sitzen. Und dann einatmen, sinken die Sitzbeinhöcker in die Erde und die Arme schweben nach oben. Ausatmen, die Arme über die Seiten nach unten bringen. Einatmen, Sitzbeinhöcker schweben in die Erde, die Arme heben sich ganz weich, bleiben verbunden mit der Wirbelsäule. Ausatmen, kann sich der Oberkörper ein bisschen nach links legen, linke Hand aufs linke Bein, beide Wirbelsäulenseiten öffnen sich. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, der Oberkörper kann so ein Tick nach rechts gehen. Das kann auch wirklich nur ganz leicht, ganz wenig sein. Du willst, dass es dir Raum schenkt und Weite und wir wollen es nicht irgendwo hinziehen. Einatmen, wieder heben. Ausatmen, die Arme wieder vor dir absetzen und wenn du magst, den Oberkörper ein, zwei Zentimeter nach vorne bewegen. Wenn du sehr flexibel bist, kannst du natürlich auch den Oberkörper ganz weit nach vorne legen, aber auch das sollte einfach mit Integrität nach innen geschehen. Du willst den ganzen Körper nach innen integrieren zum Zwerchfell hin. Das heißt, die Finger bleiben durch die Arme, durch die Schultern mit deinem Zwerchfell verbunden. Die Füße bleiben durch die Beine, durchs Becken, durch die Wirbelsäule mit dem Zwerchfell verbunden. Das ist ein nach innen hin praktizieren. Was wir ganz oft machen im Yoga ist wie aus uns herausziehen und wie wäre es, wenn die Erdkraft, wie durch die Finger, durch die Hände, durch die Arme, durch die Schultern in Verbindung mit deinem Zwerchfell bleiben dürfte. Die Füße, durch die Beine, durchs Becken, durch die Wirbelsäule im Kontakt mit deinem Zwerchfell. um dich dann wieder nach hinten zu legen, zu setzen, die Hände an die Innenseiten deiner Oberschenkel zu bringen, die Fußsohlen zueinander zu legen und einfach deine Beine so ganz langsam wippen lassen, also kein schnelles Wippen, wie du es vielleicht schon mal irgendwo gesehen hast, sondern einfach langsam hoch und runter ganz geführt und getragen.
um dann die Knie zusammenzuschieben, dich noch mal rund zu machen, klein zu machen und wieder aufzurichten und dich dann hinzulegen über die Seite, ganz rückenschonend hinzulegen. Ah, vielleicht möchtest du deine Knie noch mal umarmen, am Brustkorb, auch ohne sie zu dir ranzuziehen, einfach nur ein weiches, lockeres Begrüßen deiner Beine, um dich dann so hinzulegen, dass du vollkommen loslassen und entspannen kannst, gerne in Shavasana mit den Beinen mehr als hüftweit geöffnet mit den Armen neben deinem Körper, vielleicht aber auch die Füße aufgestellt und folge deiner Ausatmung bis in den Raum hinter die Ausatmung hinein. Und lass dich wie innerlich mitnehmen in den Raum hinter deiner Ausatmung. Und was ist, wenn du da noch mehr verweilst in dem Raum hinter deiner Ausatmung? Und lass dich so lange ruhen und so lange liegen und entspannen, wie du kannst. Überlass dich der Erde, überlass dich den Elementen, dem Raum. Relax, relax, relax. 